En tant que fédération, je vais faire une réponse très générale en vous disant que le fait que les machines électriques euh, n'émettent pas de bruit, ça modifie considérablement la perception euh, de la moto dans les chemins. Ça, c'est une certitude. Donc, ça peut être l'occasion pour des propriétaires fonciers d'avoir un regard nouveau euh, sur des randonnées, des balades, etc. Ceci étant, notre action en tant que fédération, c'est de vraiment sensibiliser nos clubs sur le fait de peut-être mieux communiquer, de rassurer, d'expliquer de, à des propriétaires euh, pourquoi est-ce que notre activité euh, n'est pas impactante et pourquoi est-ce qu'on est dans une logique vraiment totalement, on est responsable et qu'on n'a absolument pas intérêt à détruire des chemins ou à euh, laisser une image négative d'un passage de machines. C'est clair que le fait d'avoir une machine électrique vient modifier cette approche, mais je dirais que le rôle de la fédération, c'est de donner des outils à nos clubs pour améliorer leur communication et qu'ils euh, intègrent bien dans toutes leurs démarches hein, auprès des propriétaires le fait qu'ils doivent avant toute chose démontrer leur caractère responsable par rapport à l'environnement. Ce qui est le cas dans 99% des cas, sauf à dire qu'encore faut-il le dire et, et, et faire passer des messages. Et notre rôle en tant que fédération, c'est de leur donner des outils pour faire en sorte que cette sensibilité-là, ils l'intègrent et que ça soit, je dirais pour eux, le premier pas pour euh, reconquérir des chemins, des terrains qui, euh, qui nous sont interdits pour le, pour le moment parce que euh, ça faisait du bruit ou parce qu'il y a eu une dérive d'une un, personne qui était euh, non respectueuse de ces chemins. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes victimes d'une pratique non encadrée, c'est-à-dire que généralement nos clubs, généralement nos licenciés sont totalement responsables de, je dirais, de leur, de leur activité et ont parfaitement conscience qu'ils euh, doivent se comporter parfaitement sur des chemins et c'est ce qu'ils font en règle générale. Le drame de nos activités, c'est qu'on a par contre des personnes qui reprennent des roadbooks ou des passages de balade ou d'épreuves et qui, euh, qui, nous refont, qui nous refont en enduro une balade et là, pour le coup, ne respectent absolument rien. Donc je crois que l'avenir de ces disciplines doit passer par des instances qui les représentent, mais aussi par une prise en charge de ces personnes qui font la pratique sauvage et bien qu'il faut qu'ils rejoignent des, des, des structures parce qu'autrement, ils mettent à mal l'ensemble de l'activité.